Salve a tutti. Non avrei mai pensato di fare un intervento come questo sui social, ma dal momento che sono quotidianamente attaccato da profili anonimi, sento la necessità di fare alcune considerazioni in merito. Come diceva il grande Totò, il genere umano si suddivide in uomini, mezzi uomini e qua qua qua. Ma in politica c'è anche un'altra categoria di persone, a mio parere la più spregevole di tutte, il soldo falso, che non vale niente e si caratterizza per avere due facce. Una, quella falsa, che mostra al pubblico con atteggiamenti da bonista impegnato per la società. L'altra, quella vera, di ipocrita commediante che nasconde molto bene agli occhi delle persone. Devo dire che durante la mia esperienza ne ho incontrati alcuni di questi soldi falsi, ma uno in particolare li supera tutti. Il grillo moralizzatore. Esperto di politica locale e nazionale, sempre pronto a sminuire quello che fa l'amministrazione, ma soprattutto impegnato quotidianamente a dare la caccia a tutti i mafiosi, ladri e lecchini di Anzano. Ritengo che un soggetto del genere meriterebbe un encomio per il suo impegno sociale di moralizzatore. Peccato però che questo ehm, essere nella realtà non esista, ma è solo un avatar, un personaggio di fantasia di Facebook, inventato chissà da chi per poter travisare i fatti e screditare ora l'uno ora l'altro con cittadino non gradito. Così facendo, il povero alienato, parlo eh, del clone presente in Facebook, vive da frustrato, passando le sue intere giornate sui social in cerca di una propria collocazione nella vita reale, nella speranza così di dover smettere finalmente di saltare da un carro all'altro in cerca di sistemazione, visto che ancora oggi il poveretto campa alle spalle degli altri. Per la verità, eh, la cosa mi dispiace e mi fa pena. E, francamente, non mi spiego il suo rancore verso gli altri, ma soprattutto verso di me. Ancora adesso mi chiedo... Sarà perché non ha avuto un posto di lavoro che voleva a tutti i costi, pur sapendo che non gli spettava affatto, vista la sua ciucciaggine? O forse perché non sono stato in grado di risolvergli un problema grande quanto a una casa? O forse perché non ho fatto mai lavorare qualche suo familiare? Ancora non so darmi una risposta, ma voglio sperare che non sia uno di questi il motivo della sua rabbia, perché altrimenti oggi lui stesso sarebbe stato visto come il primo lecchino a rivista di Anzano. Invece è salvo, è immune al lecchinaggio e può ancora sbandierare come un grillo i suoi ideali di democrazia, di impegno per il bene degli altri, ma soprattutto di onestà personale. Perciò io mi sento con la coscienza a posto e quello che ho fatto l'ho fatto soltanto per il suo bene. Grazie a me quel soldo falso non potrà mai essere definito un lecchino a rivista e ha finalmente trovato anche un'occupazione, anche se pure questa precaria, alienato, smanettatore, compulsivo in Facebook. Che dire, da parte mia ho imparato la lezione. Mai dare le perle ai porci e soprattutto attienda la sengra. Questa è l'occasione per dire e per chiedere a voi concittadini che se volete sapere come sono andate le cose e la verità dei fatti, 
non vi affidate alla sengra, ma venite in comune, oppure anche in mezzo alla strada. Io sono a vostra completa disposizione e ve ne sarò sempre grato, personalmente, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ma soprattutto a nome di tutta la comunità di Anzano. Finisco qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.